നിലവിൽ പ്ലസ് ടു സി ബി എസ് ഇ സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ജെ ഇ ആസ്പിരൻസിനോടാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് എക്സാംസുകൾക്ക് ഇനി വളരെ കുറവ് സ കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുള്ളൂ ജനുവരിയിൽ നിങ്ങളുടെ ജെ ഇയുടെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എക്സാമിനേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ബോർഡ് എക്സാംസും വരുന്നുണ്ട് സോ ഈ രണ്ട് എക്സാമുകൾക്കും എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവായി ഒരേ സമയം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെ സമയം മാനേജ് ചെയ്യും ഇത്തരം കൺഫ്യൂഷൻസിലായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ കൺഫ്യൂഷൻസിനൊക്കെയുള്ള സൊല്യൂഷൻസും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് സ്ട്രാറ്റജി ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വർഷം നിങ്ങൾ ജെ ഇ അറ്റൻഡ് ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ചാൻസുകൾ കൂടെ രണ്ട് അറ്റംപ്റ്റും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇത്തവണ ജെ ഇ എക്സാം എഴുതണം ആ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് എക്സാം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം സിലബസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്ലസ് വൺ ടോപ്പിക്കും പ്ലസ് ടു ടോപ്പിക്കും നിങ്ങൾ ജെ ഇ എക്സാമിൻ്റെ സിലബസിലുണ്ട് അതിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നിരുന്നാലും പ്ലസ് ടു ടോപ്പിക്സിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജയ്ക്ക് വരാറ് ജയുടെ ഇതുവരെയുള്ള എക്സാം പാറ്റേണും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെയും ഒരു ട്രജക്ടറി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് ഫിസിക്സിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് പ്ലസ് ടുവിലെ ഇലക്ട്രോ ഡയനാമിക്സും പ്ലസ് വണ്ണിലെ മെക്കാനിക്സും ഒരേ ഡെപ്തിൽ പോകുന്ന ബ്രാഞ്ചസ്സാണ് എങ്കിൽ കൂടെയും പ്ലസ് ടുവിലെ ഇലക്ട്രോ ഡയനാമിക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി മൂവിംഗ് ചാർജ് ഇ എം ഐ എ സി ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇതിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് കമ്പയറിംഗ് ടു പ്ലസ് വണ്ണിലെ മെക്കാനിക്സ് അപ്പോൾ പ്ലസ് വണ്ണിലെ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഡയമെൻഷൻ ടു ഡയമെൻഷൻ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ വർക്ക് പവർ എനർജി റൊട്ടേഷൻ സോ ഈ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെ ആണെങ്കിൽ കൂടെ പ്ലസ് ടുവിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ലേറ്റസ്റ്റ് സിലബസ് പ്രകാരം ചില ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇനോർഗാനിക് എന്നും ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി എന്നുമാണ് അപ്പോൾ ഇനോർഗാനിക് എന്നും ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി എന്നും ടോപ്പിക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് പോകുന്നു ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ മെജോറിറ്റി പാർട്ടും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടുവിലാണ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്ന ബേസും കൂടെ അടക്കം നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു ബോർഡ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ മേജർ പാർട്ടും പ്ലസ് ടുവിലാണ് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഭാഗവും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ജയിക്ക് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ അത് നിങ്ങളെ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും മാത്സിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ജയ്ക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈസി സ്കോറിങ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയ മെട്രിക്സ് ഡിറ്റാമിനൻസ് റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ജോമെട്രി ഈ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടുവിലാണ് വിച്ച് സെയ്സ് ജെ ഇ പ്രിപ്പറേഷനും ബോർഡ് എക്സാം പ്രിപ്പറേഷനും നിങ്ങൾ രണ്ടായി കാണേണ്ടതില്ല ഈ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ നല്ല ആഴത്തിൽ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി നല്ല എൻ സി ആർ ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ആ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും പ്രീവിയസ് ഇയർ ജെ ഇക്ക് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ് എ സെയിം ടൈം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ സമയം ബോർഡ് എക്സാമിനും ജെ ഇ മെയിൻസ് എക്സാമിനും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും അതുപോലെ തന്നെ എക്സാമിൻ്റെ എക്സാമിൻ്റെ പാറ്റേണൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മിഷൻ നയൻറ്റി നയൻ ഡേയ്സും ജെ ഇയുടെ ജി ഐ ബിയുടെ വൺ ഷോട്ട് സീരീസും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതോടൊപ്പം പ്ലസ് വണ്ണിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇതിനിടയിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ സമയം കണ്ടെത്തി പ്ലസ് വണ്ണിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സും കൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനുവരി ഷിഫ്റ്റിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ശേഷം നിങ്ങളുടെ ബോർഡ് എക്സാമിന് ശേഷമായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഫേസിലുള്ള എക്സാം വരിക ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും അതായത് ബോർഡ് എക്സാമിന് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു ടോപ്പിക്സ് ജെ ഇ ലെവലിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ ബോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഗ്യാപ്പിൽ നിങ